Kwa majina yangu naitwa Mesali Yusuf na hii ikiwa mploti yetu na nataka aki yetu eka tano sitaki maneno yote ataka eka tano kamili Na nini kimefanyika hapa? Tueleze nini kimefanyika? Kimefanyika ya kwamba ni mpaka wa kusukuma sasa ni lazima uingie kwa mwenzako ndio upate haki yako tano na mimi kule nyuma kulichukuliwa na sasa nataka kusongea huko mbele na mimi ilikuwa hivyo na sisi si kupenda kwetu wenzetu wengine ndio walitaka kupendekeza hilo pendekezo hili na hawakuja hapa alifanya tu kusema na kusukuma tu huku kisema waambua wenda huku huku kisema waambua rege nyuma sasa nitakwenda wapi mimi nataka ika zangu tano tu sitaki maneno kwa majina naitwa Mweme Jesus Surayani. Mimi baba yangu ndiye ambaye yuko na hii plot hapa. Na mzee ni marehemu. Mzee alimiliki shamba kutoka mwanzo shamba zilipokuwa zinagawanywa. Na akapata shamba. Lakini kitu cha kushangaza ni kuwa baada miaka ya kama 2010, 2011 kulikuwa na huyu bwana Arish alikuja hapa akawa anashika hii shamba lakini shamba yenyewe ilikuwa sio hiyo ambayo alikuwa ameuziwa ameuziwa 430 na yeye anamiliki 428 sasa sisi kutoka miaka ya hiyo tumepambana naye kujaribu kusuluhisha yeye na sisi alikataa na tukaenda kwa chief chief akaja hapa 2013 tukajaribu kusuluhisha lakini bado shamba ilikuwa inaonekana kwamba yeye ndio iko na haki. Aliyakuwa yeye alitoona hapa hapa. Sasa yeye amegeuka tena shamba yake sisi tunafukuzwa. Sasa tumepambana kwenda kwa chief, kwenda kwa land register, land surveyor. Lakini mpaka dakika hii tumejaribu pia kwenda kwa wakubwa wahusika wengine, mabiaman, lakini mpaka dakika hii sisi hatujapata shamba yetu. Title deed tuko nayo. Lakini pale ambapo tunamiliki ni eka moja na baada ya kupima mipimo huyu ali, alikuwa mwanzo anaonyesha next 430 lakini sasa amegeuka na sema anaindicate kwamba 428 ni shamba yake. Sasa tumejaribu kungangana kungangana huku tukienda kule sijua natumia mbinu gani sisi hatujapata haki yetu. Kwa hiyo tunaomba tupate haki yetu. Sasa tu, pia tumeamua kwamba tuweke hii fence at least huenda ikasaidia. Tunaomba tupate haki yetu wahusika kubwa wahusika watusaidie kwa nini hawatuangalii sisi watu wa chini na sisi ni wanyonge hatuna pesa unaona sisi hatuna pesa sisi ni maskini lakini tunanyanganywa kutoka shamba zilipobuniwa sisi shamba ni yetu lakini tunashangazwa kwamba shamba inachukuliwa ni mhindi ambaye tulipopata habari mwezi mwili uliopita ya kwamba hii familia wanaangaishwa na hii shamba tulichukua jukumu ya kufanya utafiti kwa Ministry of Land tukaenda kwa surveyor tukaenda kwa DCI hiyo DCI akaandika barua kwa land ya kwamba atupatie mwongozo kulingana na hii shamba tulipopeleka barua kwa surveyor surveyor akaja hapa akapima akapeleka beacon kule chini ikasanya kwamba hii shamba ni ya hii familia na muindi ambaye anasema ni yake ni kama alinunua kweli yako uchukua lakini ni kama alidhulumiwa yeye pia So leo tumekuja kugaramia kuweka fence ukuta ndio mm -hmm. mtu asikaingilie. Hizi miti hatuwezi kata lakini tutaenda kotini tupate court order ndio tukate hizi miti chini. Hiyo ni haki yake alipanda alipanda na kitaka inunuliwe tutamrejesha pesa yake. Lakini kwanza leo hii shamba ni ya mama, sawa? Ni haki yetu. Sawa. Ni haki yetu. Hata haki yetu eka tano. Kidogo na miti
Hai, nan. majina mimi naitwa Kale Bungwena mimi ni mkurugenzi wa kuja amekuja amekuja hapa ambao hii ni ya nani hii ni hawa family. Na hii ni ya nani? Hii ni ya, ya huko. Sasa uh, ya mwindi mm. kama ya hii, bila imeenda hiyo. Uh, okay. Sasa yeah. imeenda hivi. Sasa yeah. hii ambayo anasema hivi, hii ambayo anasema hivi. Eh, lakini sasa hii ilishuhudiwa na hawa. Sasa hii ni baadaye. Ile namba yake, ile namba yake